ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வில் ஆட்டோ வில்லேஜ் இன்றைக்கி நம்ம தக்காளி சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சாதம் நான் இன்றைக்கி பண்ணுறது வந்து நாலு பேருக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு பண்ணலாம் நான் நாலு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நான் குக்கரில் எப்படி பண்ணுறதுனா சொல்ல போகிறேன் குக்கரில் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு க கடுகு போட்டுக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சோடனே நான் ஃப்ளேவருக்காக ரெண்டு கிராம்பு இந்த அண்ணாச்சி பூ பட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது உங்களுக்கு வேணாம் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பட் இது போட்டால் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வரைஞ்சிட்டு உப்பு போட்டுக்கிறேன் இந்த கருவேப்பில் தேவையான அளவு கருவேப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகா வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி போல வதங்கிடுச்சு பச்சை வாசனை போனோடனே நான் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு தக்காளி ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி போன்ற பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போடுறதுக்கும் நல்லா வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் வந்து லன்ச் ரெசிப்பியாக கூட கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு லன்ச் பாக்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் டிஃபனாக கூட இதை செய்யலாம் இல்லை டின்னராக கூட நம்ம இதை செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் மீல் மேக்கரை வந்து ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் சுடு தண்ணியில் லைட்டாக ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம இதை போட்டால் பிரியாணி ஸ்டைலில் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பச்சை வாசம் நல்லா போயிடுச்சு இது மசாலா கொஞ்சம் இன்னும் போடல இந்த மீல் மேக்கர் நல்லா இந்த தக்காளி வெங்காயத்தோட போட்டு ஆஃப் ஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலா ஆஃப் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆல்ரெடி ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டதுனால நான் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போடுற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மீல் மேக்கர் நம்ம லாஸ்ட்டில் கூட போட்டுக்கலாம் பட் நீங்கள் முன்னாடியே போட்டால் இந்த மசாலாவோட அந்த ஜூஸ்லாம் அதில் இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ஒரு சிக்கன் அந்த ஃப்ளேவர்ஸில் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இது நல்லா வதங்கிட்டோம் அதுங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றுலாம் எப்படி ஊற்றுறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த கிளாஸில் நான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு அரிசி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் அரிசி போட்டிங்கன்னா ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி வைக்கணும் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ரைஸ் போடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்குது 
இந்த மாதிரி டைம்ல தான் நம்ம அரிசி போடணும் நான் அரிசி வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அரிசி போட்டு லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம விசில் வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி கூட செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு போதுமா அப்படின்ட்டு பத்தலன்னா நீங்கள் இந்த டைமில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சோண்டு ஃப்ளேவருக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் புதினா கூட சேர்த்துக்கலாம் புதினா வந்து நம்ம வதக்கும் போதே சேர்த்துக்கணும் இப்போ நான் கொத்தமல்லி தான் இங்கே சேர்க்குறேன் இதனால நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு கொதி வரட்டும் நல்லா கொதிக்குது நான் வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சுக்கிறேன் ரெண்டு விசில் வரட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு நம்மளோட தக்காளி சாதம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் சாப்பாடு நல்லா வந்துடுச்சு நம்மளோட டேஸ்டான தக்காளி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம கேர்ட் ஆனியன் வச்சுக்கலாம் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய்